ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி கர்நாடக ஸ்பெஷல் அக்கி ரொட்டி தாங்க செய்ய போகிறேன் இந்த கப்பலங்க ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவு போட்டு அதில் உப்பும் போட்டு கலந்து விட்டுட்டேன் அது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு லெஃப்ட் ஓவர் சாதம் மத்தியான சாதம் இது அளவுக்காக எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த சாதம் அளவுக்கு ரெண்டு கப்புக்கு இது போதும் நம்ம ஒரு கப்பு சாதம் போட்டால் போதும் அதை மிக்சியில் நல்லா இப்படி கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் சும்மா ரெண்டு திருப்பு திருப்புனிங்கன்னா அதுதான் மேஷ் ஆகிடும் அதை இதோட கலந்துக்கணும் இது எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நம்மளுக்கு தட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக தட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இது போடுறோம் இது இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு நீங்கள் அவுல கூட இந்த மார்னிங் டைமில் செய்கிறப்ப அவுல் கொஞ்சோண்டு போட்டு ஊற வச்சு கூட இதே மாதிரி மிக்சியில் ஒரு திருப்பு திருப்பி நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது தேங்காய் தேங்காய் இருக்கிற அளவுக்கு இப்போ நம்மள்கிட்ட எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் நம்மள்கிட்ட இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் கேரட் சாப்பிடு கொரியாண்டர் இது கொஞ்சம் இதோட குறைச்சி கூட போட்டுக்கலாம் ஆ நிறையா தான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் குறைச்சிக்கிறதுனாலும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இங்கே வந்துங்க இந்த எள்ளோட அந்த கீரை வந்து இதில் ரொம்ப அரிஞ்சு போடுறாங்க அது இப்போ நாங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதும் கஷ்டம் ஆனால் அது போட்டால் எங்களுக்கு அந்த வாசனை பிடிக்கிறதில்ல இது ஆனியன் வந்துங்க இந்த மினி சாப்பரில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு தட்டுறப்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட என்ன ஸ்லைசர் இருக்குதோ என்ன இருக்குதோ அதில் கொஞ்சம் நல்லா பொடிசாக மட்டும் இந்த வெங்காயத்தை கட் பண்ணிங்க அவ்வளோ தாங்க இப்போ ஆனால் இந்த சாதம் இருக்கிற வசி இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஸ்பூனாலே பிசைஞ்சிடலாம் இந்த சாதம் இருக்கிற வசி கொஞ்சம் நம்ம கையால் கலந்து விடுறது தான் நல்லது இல்லைன்னா இந்த சாதம் வந்து இந்த ஸ்பூனால் நல்லா வராது உப்பு நான் முதலே மாவோடையே கலந்துட்டேன் நம்ம இதில் வந்து எந்த காய்கறி இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க வெறும் தேங்காவோட போட்டு பண்ணுறாங்க கேரட் இல்லாமல் கொத்தமல்லி தேங்காய் போட்டு பண்ணுறாங்க எந்த பொருளும் இல்லைனாலும் ஒன்றுமே இல்லை அது ஒன்று இல்லாமல் இதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் உப்பு தேங்காய் மட்டும் போட்டு செய்கிறவங்களும் நான் சொல்கிறாங்க அப்படி செஞ்சுருக்குறோம் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி இது ஒன்றுமே இல்லை இது அர்ஜெண்ட்டுக்கு இங்கே மோஸ்ட்லி இவங்களுக்கு டிஃபன் இங்கே கர்நாடகாவில் இது தான் சாப்பிட்றாங்க இப்படி நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டுங்க தண்ணி வந்து இந்த இந்த கா நம்ம அரிசி மாவு எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஒன் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு எடுத்தால் ஒரு கப்பு தண்ணி ரெண்டு கப்புனா ரெண்டு வச்சுக்கிறதோட நான் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஒன்னே கால் கப்புன்னு அளவுக்கு வச்சுருக்குறேன் அரிசி மாவை பொறுத்து சிலது இருக்கும் நம்மள்கிட்ட கொஞ்சம் அது வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தால் போதும் கொதிக்க கொதிக்க அந்த இடியாப்பத்துக்கு அந்த மாதிரி மற்றதுக்கெலாம் நம்ம ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றணும்னு தேவையில்லை அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி கூட வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி பிசைகிறதுல தாங்க இருக்குது நிறையா போயிட்டுனா திரும்ப அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதுக்கு நல்லா வராது தட்டை அது மாதிரி நீங்கள் இந்த வெங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு பிசைகிறது எப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி கலந்துட்டோம் அப்படி உப்பு போட்டு எல்லாம் கலந்துட்டோன்னா உடனே நம்ம தட்டிடணும் இதை ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்துட்டு அப்புறமா ஒவ்வொருத்தவங்களாம் வர வர தட்டுறது முடியாது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அப்பப்போ கொஞ்சோண்டு ஒரு கப்பு போட்டு முதல்ல தட்டிக்கணும் அப்புறமா இன்னொரு கப்புக்கு கலந்துக்கணும் அப்படி தான் செஞ்சுக்கலாம் தட்டி ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கக்கூடாதுங்க இப்போ நல்லா கலந்துட்டேன் என்னால் இப்படி ஒரே கையால் பிடிச்சிக்கிட்டு பிசைகிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த தண்ணி பாருங்கள் தண்ணி வந்து பாருங்கள் சுடு தண்ணி ஆனால் கையை உள்ளே வைக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் நடுப்பர ஒரு நம்ம குழி பண்ணிக்கோ இதில் ரெண்டு கப் இருக்கிற வசி நான் கொஞ்சம் இப்போ தாராளமாக ஊற்றிக்கிட்டேன் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சிருக்கேன் கெட்டியா ரொம்பவும் அப்படியே திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சு தட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கணும
பேசஞ்சிட்டு பார்ப்போம் மாவுங்க இந்த பதத்துக்கு பேசஞ்சிட்டங்க இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரு உருண்டை எடுத்து இப்படி இந்த எண்ணெய் கவரில் எண்ணெய் தடவி தட்டியிருக்கேங்க இது எல்லாமே நான் ஒரு கையால் இப்படி எடுத்து என்னால் போட முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் இந்த கல்லுலேயும் ஒன்று போட்டுட்டேன் ஏன்னா நான் அப்புறம் திரும்பவும் வச்சுட்டு கல்லில் அந்த கவர்லேருந்து எடுத்து போட்டு பார்த்தேங்க அப்படியும் கவர்லேருந்து அது நல்லா அவ ஒட்டிட்டு விடலை விழலை இந்த பிளாஸ்டிக் கவரு சிலிக்கான் கவர்னா கூட வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கலாம் இதில் அந்த மாதிரி எடுக்கவே முடில சரி கவர் தான் அப்புறமா சூடாகிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேன் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்துட்டேங்க இந்த ம இந்த அளவுக்கு இந்த இந்த மாதிரி இந்த பதத்துக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கிட்டு இப்படி ஏதோ ஒரு கவருங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு இந்த ப்ள நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த எண்ணெய் கவர் எடுத்துருக்குறேங்க ஆயில் கவர் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்துங்க நம்ம வந்து என்ன வேணுமோ தொட்டு சாப்பிட்லாங்க தொக்கு மாரி கொத்தமல்லி தொக்கு வேறு ஏதாச்சும் கார சட்னி எல்லாமே தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாங்க மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ராகி இந்த மொத்த அக்கி ரொட்டி இதெல்லாம் தாங்க சாப்பிட்றாங்க அதுவும் வந்து இந்த கூக்கு காரவங்க இந்த அக்கி ரொட்டி ரொம்ப சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் மேங்களூர் ஸ்பெஷலாக என்னன்னு தெரில என்ன டிஃபன்னு கேட்டால் மோஸ்ட்லி இதை சொல்லுவாங்க ஓகேங்க நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பார்ப்போம் அடுத்தது போடுவோம் இதை எடுத்துகிட்டு ஏன்னா இதை எடுக்கிறப்ப இந்த கவரை நான் ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அதுலேருந்து எடுத்து கல்லில் போட முடியுது ஒரே கையால் போட முடியல சாரிங்க நல்லா அந்த மாதிரி வியூ எடுக்கல முடியல என்னால் நான் இதை மொதல் தட்டினப்போ சொல்லுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுங்க இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் விட்டோன்னா நல்லா சீக்கிரமாக நல்லா செவந்து வரும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாலும் இருந்தாலும் சரி சின்ன ஹோலாக போட்டுங்க இதில் அடுத்தது ஒன்று போட்டிருக்குறேங்க இங்கே நம்ம எடுத்தது வச்சுருக்குறேன் நான் இதுக்கு என்ன சட்னி வச்சுருக்குறேன்னா இன்றைக்கி மோமோஸ் சட்னி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க இது வந்து பசங்க தோசை முறுமுறுன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி கூட அந்த மாதிரியும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தேங்காய் எல்லாம் இருக்கிற வாசி ஓகே பாய் தேங்க்யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பாய்